。今天我们来到了重庆乌溪县，听说在这个乌溪县白鹿村的香树村，这里有一处存放千年之久的玄关墓葬群。听说放在这个悬崖峭壁上的棺木，至今已经保存了两千多年。更让人感觉惊奇的是，这些棺木之所以能保存这么久。皆是因为棺木全是金丝楠木所制。我们都知道，金丝楠木在古代历来都是皇亲贵族专用，因为金丝楠木有防腐防虫的效果。即使按照现在的价值估量，这些棺木再大完好的价值也可能上亿。在这么高的悬崖上，古人是如何把棺木给运上去的？大家好，我是小雪，今天我们终于来到了重庆市乌溪县一个叫金竹坝的一个。玄关墓葬群，你看到它这边是一个文物保护碑，上面有简介，然后这边有一个是上面它它的简介，然后高它的高是河面的一百米到一百一百四十米。对，我们可以看到、哦、玄关就在那里哦，好好远的那个又好高，这么高的地方，它古人是怎么给它放上去的？然后这个碑这里的又有一个介绍。这个棺木啊，现有二十四具，完整的有十五具。棺木均为枕楠木挖凿而成。哎，我们刚才听到那个楠木啊，金丝楠木，对不对？对。对对对，我们刚才有听说这个是金丝楠木做的嘛，所以说。它距今有两千多年的历史，所以它这个木材跟这个楠木是有密切的联系。因为大家都知道嘛，楠木是属于那种黄金贵族以前是他们使用的，所以它有防竹。防虫、防腐的三种功效，所以才能保存这么完整。对对对，我们可以看到这上面写的有最早啊，最早是在什么时期？西汉在哪里啊？哦，这里啊。哦，这个有西汉，西汉晚期所葬。那西汉离现在都有两千多年了啊，所以说它为什么能保存这么久，也是因为跟那个金丝楠木有非常大的关系哦。在西汉那个年代，两千多年，你想一下，它是怎么把这个运上去的？而且它没有现在工具这么发达。对呀、啊，大家看，就在那里，太神奇了吧！这个。当我们身处无人机往玄关观看的时候，无不惊叹古人的智慧。这里距离乌溪县城二十一公里，分布在大凌河支流东西河、金竹峡西岸，棺木岩悬崖绝壁之上，高出河面一百到一百四十米，有两千多年的历史。是研究巴蜀文化交融，以及古代少数民族属藏制的食物之。玄关也称岩关，是中国南方古代少数民族的丧葬之一，属崖葬中的一种。在悬崖上凿竖孔，钉以木桩，将棺木置其上，或将棺木一头置于悬崖中，另一头葬于绝壁，锁钉木桩上。人在崖下可见棺木，故名悬棺葬。工程艰险，耗资大，主要在贵族中盛行。关于这金竹坝岩棺的来历，令河两岸的人们众说纷纭。有的说这悬棺是铁铸的，里面装的是鲁班的源自天书。为了真正揭开大凌河悬棺之谜，一九八零年七月，四川大学历史系考古专业的师生在金竹坝进行了一例实地探索。他们采用了木梯接木梯的办法，取下了离地面最低的一具棺材，编号为十八号。这具棺材长一点六米，宽高各零点四五米。由于千百年来的风雨腐蚀，棺木已经轻如木炭，重量不超过五十公斤。棺木的底盖都是整块的木质而成，制作工艺相当粗糙，刀斧痕迹明显可见。底、盖和两臂各有两个孔，这大概就是为了方便悬索下书。棺内有两具尸骨，一个是十多岁的男孩，一个是十四五岁的女孩。水葬物有铜带吊两件，长短各一，长的八厘米。短的三点五厘米，两吊像舌头，柳四桃形，全吊呈琵琶状。还有一个铜手镯，根据制作技术、样式以及铜质的分析，专家们认为属西汉之物。一九八一年三月，全国在四川洪县召开的首次悬棺座谈会上，一些专家认为，大凌河悬棺甚至要比民生大镇洪县悬棺早出一千多年。这个悬挂让人看了叹为观止，更加佩服古人的智慧。今天就到这里吧，我们下次再见，拜拜。